ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை இன்னோவேஷன் இன்றைக்கி வீடியோவில் என்னுடைய கிச்சன் டூர் தாங்க பார்க்க போகிறீங்க இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க என்னுடைய கிச்சன் ஆர்கனைசிங் வந்து ஏற்கனவே நான் வந்து போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் கவுண்டர் டாப் ஆர்கனைசிங் பற்றி போட்டிருந்தேன் நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க அக்கா கிச்சன் ஃபுல் டூர் போடுங்க கிச்சன் சைஸ் என்னென்னு சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க என்னுடைய கிச்சன் சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்துக்கு பத்து தாங்க பெரிய கிச்சன் தாங்க பார்க்குறக்கு நல்லா அழகாகவே இருக்குங்க பெரிய கிச்சனாக இருந்தால் நம்ம வந்து ரொம்ப நீட்டாக வச்சுக்கணுங்க ஏன்னா நமக்கு வந்து நிறையா பொருள்கள் வந்து வைக்கிறக்கு வந்து நிறைய ஸ்பேஸ் இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு செல்ஃப் கொடுத்துருக்காங்க நல்ல பெருசாகவே இருக்குங்க இந்த மாதிரி செல்ஃப் இருக்கிறதுனால நமக்கு வந்து எல்லா பொருளும் அழகாக வந்து நீட்டாக வைக்கிறதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் நான் ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வந்து கிளாஸ் அப்புறம் செராமிக் பாட் அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இன்னொன்று விஷயம் நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க இதெல்லாம் எங்கெங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணேன்னு சொல்லி அதுவும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தீங்க இது எல்லாமே வந்து ஏற்கனவே நிறைய பேருக்கு தெரியும் கிளாஸும் கிஃப்ட் ஷாப்பில் தான் பண்ணியிருந்தேன் இந்த பெரிய ஜார் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் அண்ட் ஆஃப் கேஜ் வரைக்கும் நம்ம ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நல்லாயிருக்குங்க இதில் வந்து மாவெல்லாம் நான் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கோதுமை மாவு அரிசி மாவு மைதா மாவு அந்த மாதிரியெல்லாம் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதெல்லாம் என்ன பிளாஸ்டிக்கில் வச்சுருக்கீங்க எல்லாமே கிளாஸில் இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பீங்க இது எல்லாமே சூப்பு பவுடர் தான் வல்லார சூப்பு அப்புறம் முடக்கத்தான் கீரை அதெல்லாமே வந்து அருகம்புல் அதெல்லாம் இங்கே வச்சுருக்கேன் டெய்லி ஈவினிங் வந்து நான் ஒரு சூப் வந்து நான் ரெடி பண்ணி குடிப்பேன் உங்களுக்கு வேணா சொல்லுங்கள் கமெண்ட்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் அதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறேன் இது ரெடிமேடாக இப்படி பவுடர் கிடைக்கிறதுனால நமக்கு சூப் பண்ணி குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது தான் ஹெல்த்தியானது கூட இந்த கிளாஸ் ஜாரெல்லாம் செட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பீஸ் செட்டு பேக் செட் இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பீஸ் செட்டாக வாங்கினேன் ஃபோர் செவன்ட்டி ருபீஸ் அந்த மாதிரி ரேஞ்ச் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் செவன்ட்டி அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வாங்கினேன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷீல் பாட்டு ஷீல் பாட்டுன்னு சொல்லுவாங்க டப்பர்வேர் பாக்ஸஸ் தான் ஒன்றும் ஆகாது இந்த குட்டி குட்டி பாட்டிலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து பிக் பஜாரில் வாங்கியிருந்தேன் பிக் பஜாரில் வந்து ஃபோர் பீஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு அந்த மாதிரி ரேஞ்சில் வாங்கியிருந்தேன் இந்த அண்ட்ரசல் ஃப்ராக் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேங்க இந்த செராமிக் பாட்டெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு ரேஞ்சஸில் இருக்கும் அது வீடியோ பற்றி நான் டீட்டெயிலாகவே போட்டிருந்தேன் என்னென்ன ரேட் வரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நான் போட்டிருந்தேன் இந்த பிளாக் கலர் போட்டு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு பாத்திரம் தான் இதோட ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ரூபா வரும் நல்லாயிருக்குங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்பிள் கோட்டிங் செராமிக் எல்லாமே மார்பிள் கோட்டிங்கில் இருக்குது சூப்பராக இருக்குங்க குக் பண்ணுறக்கு எதுவுமே வந்து ஒட்டாமல் வரும் ஆயில் வந்து பத் நம்ம வந்து லைட்டாக போட்டாலே போதும் இது வந்து மில்க் பாட் தான் இது வித் லிப்டோட வந்து அறநூற்றி ஐம்பது ரூபாய்க்கு என்னமோ வாங்கினேன் இதை கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் அதை விட கொஞ்சம் பெரிய சைஸாக வாங்கினேன் இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஓவனில் யூஸ் பண்ணுறது தான் ஓவனில் யூஸ் பண்ணுற கிளாஸ் ட்ரே அந்த மாதிரி பவுல் எல்லாமே இருக்கும் பேக்கிங்க்கு அதிகமாக வந்து நான் இது யூஸ் பண்ணுவேன் அப்புறம் மிக்சிங் பண்ணுறதுக்கு வீடியோக்கெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி கிளாஸில் யூஸ் பண்ணுவேன் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த அண்டர் செல்ஃப் ரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்க நம்ம வந்து சின்ன சின்ன பொருளெல்லாம் வந்து உள்ளே வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப நீட்டாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து அந்த ரெண்டு மூணு பாக்ஸஸ் இருக்கும் டப்பர்வேர் பாக்ஸ் வந்து நான் வந்து மாவு இன்றைக்கி அரைச்சதுனால அதெல்லாமே ஃபில் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாவு அரைக்கும் போது ஒட்டுக்காவை தான் அரைப்பேன் ராகி மாவு அடை மாவு அப்புறம் இட்லி தோசை மாவெல்லாம் அரைச்சி வச்சுக்குவேன் கீழ் ரேக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஃபுல்லாக பேக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் ஓவனுக்கு யூஸ் பண்ணுற க்ளவுஸு பேக்கிங் ட்ரே அது எல்லாமே சாக்லேட் மோல்டு எல்லாமே இதில் இந்த ட்ரேயில் போட்டிருப்பேன் நமக்கு பேக்கிங் செய்யும் போது டக்குன்னு அந்த ட்ரே மட்டும் நம்ம எடுத்துகிட்டு குக் பண்ணுறக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இதில் ஃபுல்லாக வந்து மிக்சிங் பவுல் ரைஸ் பவுல் அதெல்லாம் வச்சுருப்பேன் சைடில் வந்து மரம் அதெல்லாம் சைடில் இருக்குங்க அதுக்கு தொட்ட மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு ரேக் வச்சுருக்கேங்க இந்த ரேக் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நானூறு ரூபாய்க்கு வாங்கியிருந்தேன் செக்னைன் ஃபர்னிச்சர்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ஷாப் பற்றி நான் வீடியோ போட்டிருந்தேங்க அந்த ஷாப்பில் தான் வாங்கினேன்
இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்லி அரிசி அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த கவரில் ஃபுல்லாக வந்து மிக்சி ஜாருடைய அந்த டூலெல்லாம் இருக்கும் இந்த பேஸ்கெட்டில் ஃபுல்லாக மிக்சி ஜார் இதை வந்து நான் ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் ரெகுலராக யூஸ் பண்ண மாட்டேன் சரி அப்போ அது எதுக்கு முன்னாடி வைக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேஸ்கெட்டில் போட்டு இங்கே வச்சுட்டேன் நான் வீடியோக்குன்னு சொல்லி வந்து ரொம்ப அரேஞ்ச் எல்லாம் பண்ணலைங்க எப்பவுமே என்னோடய கிச்சன் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் எப்படி இருந்துச்சோ நான் அப்படியே எடுத்து தான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் இதுக்காக வந்து நான் ஸ்பெஷலாக எல்லாம் எந்த அரேஞ்ச்மெண்ட்டும் பண்ணல நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க வீடியோக்காக இப்படியெல்லாம் பண்ணிங்களா அப்படின்னு கண்டிப்பாக கிடையாது எப்பவுமே என்னுடைய கிச்சன் வந்து நீட்டாக தான் இருக்கும் நான் வந்து ரெகுலராக நீ வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் என்னோடய ரொட்டீன் லாக் போடுறேன் அதில் பார்த்தாலே எங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக தெரியுங்க இதுக்கு மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வச்சுருப்பாங்க ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் இது நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது மிக்சி வந்து என்னோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜோடியாக மிக்சி தாங்க அதுக்கு தொட்ட மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா டைனிங் டேபிள் போட்டிருக்காங்க டைனிங் டேபிள் கிச்சன் என்னோடது பெருசாக இருக்கிறதுனால டைனிங் டேபிள் வந்து கிச்சன்லேயே போட்டிருக்கோம் நாங்கள் யாரும் வந்து டைனிங் டேபிளில் உட்காந்து சாப்பிட மாட்டோம் நான் வந்து உட்காந்து காய் கட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் வேணால் எனக்கு யூஸ் ஆகுது இது டைனிங் டேபிள் மேலே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மண்பான ஜக் வச்சுருக்கேங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் தண்ணி வந்து கூலிங்காக இருக்குங்க நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வாட்டர் குடிக்கிறது விட இந்த மாதிரி மண்பான தண்ணியெல்லாம் குடிக்கிறது ரொம்ப நல்லது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க இங்கே டிஷ்ஷு பேப்பர் ஹோல்டர் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு தொட்ட மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது அதில் எப்போவுமே தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுருவேன் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளாஸ்க்கு தான் ஃப்ளாஸ்க்கு வந்து ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் இங்கே ஒரு செல்ஃப் இருக்குது இதில் என்னென்ன வச்சுருக்கேன்னு சொல்லி காமிக்கிறேங்க இந்த பவுடர் பற்றி நான் கண்டிப்பாக சொல்லியே ஆகணும் இங்கே இது வந்து பார்த்திங்கன்னா முல்தானி பெட்டி பவுடர் பச்சை பயிர் மாவு பவு அது வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குளியல் பவுடர் அதாவது எல்லா மாவும் மிக்ஸ் பண்ண பவுடர் அந்த குட்டி பாட்டிலில் தனியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா கஸ்தூரி மஞ்சள் புல்லாங்கலங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது வச்சுருக்கேன் நான் இந்த மாதிரி தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன் ஃபேஸுக்கெல்லாம் குழந்தைகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பச்சை பயிர் மாவு வந்து யூஸ் பண்ணுவேன் நம்ம வந்து க்ரீம் அது இதுன்னு போடுறக்கு இந்த மாதிரி பவுடர்லாம் யூஸ் பண்ணால் நம்ம ஃபேஸ் வந்து எப்போவுமே நல்லாயிருக்கும் நல்லா க்ளோவாக இருக்கும் க்ரீம் எல்லாம் யூஸ் பண்ணும்போது நாலு இடவில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்கின் எல்லாம் வந்து சுருக்கம் விழுந்துடும் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் நான் எப்போவுமே இந்த மாதிரி தாங்க யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த பாக்ஸஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பருப்பு சக்கரை அப்புறம் கடலை பயிர் வகைகள் எல்லாமே இதில் போட்டு வச்சுருப்பேன் அப்புறம் ரச பொடி சாம்பார் பொடி கறி மசாலா பொடி எல்லாமே இந்த பாட்டிலில் இந்த பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருப்பேன் நானே தான் வீட்டில் ரெடி பண்ணுவேன் அதனால் எப்போவுமே ரெண்டு ரெண்டு பாக்ஸில் வந்து என்னோடய இருக்கும் சாம்பார் பவுடர்னால் ரெண்டு பாக்ஸ் அந்த மாதிரி போட்டு வச்சுருப்பேன் இங்கே வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் ஃபோர் மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் வந்து அரைச்சி வச்சுக்குவாங்க மேல் ரேக்கில் வந்து பார்த்துட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் நிறையா குவான்டிட்டி இருக்கிறதெல்லாம் மேல் ரேக்கில் போட்டு வச்சுருப்பேன் த்ரீ மந்த்ஸ் ஒன்ஸ் தான் நான் க்ரோசரி வாங்க அப்போ வந்து நிறையா இருக்கிற ஐட்டமெல்லாம் வந்து இதில் போட்டுக்குவேன் வண்டு வர ஐட்டமெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஃப்ரீஸரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவேன் இந்த சைட்லேயும் ஒரு பெரிய பாட் வரும் அது வந்து மாவரைச்சி வச்சதுனால அதுவும் வந்து ஃப்ரிட்ஜுக்குள்ளே போயிடுச்சு சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய எக் பீட்டர் வந்து வச்சுருக்கேன் பாக்ஸில் போட்டு வச்சுருக்கேன் அது வாங்கி த்ரீ இயர்ஸ் ஆச்சு இனிமேல் அந்த பாக்ஸில் தான் வைப்பேன் நான் இங்கே ஒரு ஃபோல்டிங் ரேக் வச்சு மிக்சி ஜாரெலாம் வச்சுருக்கேன் கீழே வந்து பாட்டிலெல்லாம் இருக்கும் அதுக்கு கீழ் ரேக்கில் வந்து நான் இது எதுவுமே யூஸ் பண்ண மாட்டேன் ரேராக யூஸ் பண்ணுறதுனால அது கீழே வச்சுருக்கேன் ஏன்னா அது எடுக்கவும் முடியாது டைனிங் டேபிள் வந்து நகுத்தி எடுக்கணும் இல்லாட்டி ஷேர் எடுத்துகிட்டு கீழே போய் தான் வந்து அந்த பாட்டிலெல்லாம் எடுக்கணும் அதனால் அதை வந்து நான் ரேராக தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் என்னோடய செல்ஸ் வந்து இவ்வளோதாங்க ஓ ரொம்ப நீட்டாகலாம் இருக்குதுன்னு சொல்ல முடியாது என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் நீட்டாக வச்சுருக்கேன் அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கவுண்டர் டாப் வந்துடுங்க கவுண்டர் டாப் வந்து ஓவராலாக வந்து இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக நான் வந்து ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதனுடைய லிங்க் வேணால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அப்புறம் ஆயில் கேன் என்ன ரேட்டுக்கு வாங்கினீங்கன்னு நிறையா பேர் கேட்டிருந்தீங்க நான் நைன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ்க்கு அந்த ஆயில் கேன் வாங்கினேங்க கிளாஸ் ஆயில் கேன் சில்வர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டூ செவன்டி ருபீஸ்க்கு வாங்கியிருந்தேன் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தாங்க அப்புறம் இந்த பாத்திர ஸ்டாண்டை பற்றியும் கேட்டிருங்க அந்த
ஓவராலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விளாகோட நான் அவங்கள சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் பை பாய் 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 Sound